അതൊക്കെ ആർക്കും കാണിക്കാതെ മാജിക്ക ചേച്ചിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ ഞാൻ നിസ്സാരായിട്ട് കാണിക്കാം ചുമ്മാ നിനക്ക് കാണണോ ആ കാണണം എങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാ പോകാം നമ്മടെ പടിഞ്ഞാറ്റയിലെ വർക്കിച്ചാന്റെ മൂനില്ലയോ അവൻ മാച്ച എനിക്ക് അവന് ജോലി കിട്ടിയതായിട്ട് പഠിച്ചത് അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് വർക്കിച്ചായൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത് അവൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവന് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് അവനല്ല നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴും നീ അവനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അച്ഛനെ അതങ്ങ് വിട് മാതാവിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്ന പിരിവ് അത്ര നല്ലതല്ല അത് വിടച്ചു അച്ഛനെ ഈ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ അന്ന് പറ ഇതാണ് മാജിക് ബോക്സ് അച്ഛൻ വീണ്ടും മാജിക്കിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ പൊടിയേറ്റി എടുക്കുവാണോ കുറെ നാളായില്ലയോ ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഐറ്റം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് വേദിയിൽ കയറി തുടങ്ങണം അല്ല ഈ പെട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്നെ അവന് യോപ്പിക്കാനാ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് അറിയാമല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏത് സാധനമായാലും എന്നിട്ട് ഒരു കളിപ്പാട്ട അതിന് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് അതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് അതിനെ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് ആ ചില്ലുകളെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് പറയച്ചോ ഓ നമ്മളുടെ പേപ്പർ പഴയ പേപ്പറായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാം പഴയ പോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് വീണ്ടും ചായ ഒഴിക്കാം കുടിക്കാം ഇത് കൊള്ളാല്ലോ നിനക്ക് കാണണോ അതെന്നാ ചോദ്യാണ് അച്ചോ കാണണോന്നോ അച്ഛൻ കാണിച്ച അങ്ങോട്ട് അതെ അതിപ്പോ എന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക പിന്നെ അച്ഛന്റെ പുതിയ മാറ്റിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അല്ലേ എന്റെയേ ഈ ഷർട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി നുറുക്കിയിട്ട് ആ ഇതാ അച്ഛനെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയാട്ടെ അത് വേണോ എന്റെ അച്ഛൻ ഇതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കേ വെട്ടി നുറുക്കിയേ ആ പെട്ടിയിലേക്ക് അത് വേണോ ഓ എന്നതാ അച്ഛോ ഇത് അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട് എന്നാ പിന്നെ വെട്ടാ ആ മതിയല്ലോ എന്റെ അച്ഛ കൈ അങ്ങോട്ട് വെട്ടച്ചോ ആ വെട്ടു വെട്ടങ്ങോട്ട് ആ വെട്ട് കണ്ടോ എന്റെ അച്ഛ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെട്ട് കണ്ടോ അച്ഛ വയറിന് കുറേ വെട്ട് വെട്ട് എന്നിട്ട് മാജിക് ബോക്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടണം എന്നിട്ട് ഈ പെട്ടി നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ മൂടണം മൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാജിക് വടിയെടുത്ത് മാജിക് മന്ത്രം ചൊല്ലണം ഇനി 
ഇനി പയ്യിൽ തന്നെ പെട്ടിന്ന് ഷർട്ട് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ പോയതായിട്ടേ അത് മതി പക്ഷേ പകരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആകാത്ത ഒരു മാജിക്ക് വേറൊരാൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ചിലവർക്ക് ശരിയാവും ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മാജിക് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോണാണ് നോക്കിയേ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ കളർ വെള്ളം എടുക്കുന്നു അത് ഈ പേപ്പർ കോണിൽ ഒഴിക്കാനുള്ളതാ ഒഴിക്കണം അപ്പോ എന്താ എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെയാണോ മാജിക് കാണിക്കണേ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ മാജിക് കാണിക്കണേന്ന് കരയല്ലേ മോളെ പപ്പ ഉടച്ചു തരാം ഇവള് കാണിച്ച പണി എന്തോ കലക്ക് ഇവിടെ തല വഴി ഒഴിച്ചിരിക്കണു എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ അഹങ്കാരി കൊച്ചിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണോ അവൾക്കോ വിവേകോ ഇല്ല അതിനനുസരിച്ച് നീ മാറ മടുത്തോ എനിക്ക് ഇവൾ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കും നീ അകത്തേക്കെന്നേ അവൾ എന്തെടുക്കാൻ നോക്ക് ഞാനങ്ങ് പോകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കട്ടെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ അവള് പോയത് എന്തെങ്കിലും പറ്റി പോയിട്ട് തലയിൽ കൈ വെച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചെല്ലാൻ കൂട്ടോ എടി ചെല്ലാൻ മൂളുവാ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ പപ്പ തുടച്ചു തരാം ഇതെല്ലാം കൂടി മുഴുവൻ വാരി കേറ്റുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മതിയായി സന്തോഷായി പോവാ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് അതറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് ഞാൻ പോവും എന്നെ ആരും അന്വേഷിക്കണ്ട ഓഹോ വീട് വിട്ടു പോവായിരിക്കും ആണ് അതിനിപ്പോ എന്താ വിഷമം വല്ലോണ്ടോ അമ്മച്ചിക്ക് 
എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല എവിടേക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പൊയ്ക്കോ എനിക്കറിയാം അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു വിഷമവും കാണത്തില്ലെന്ന് നീ ഇത് എവിടെ പോയിസ് എപ്പോഴും തല്ല് കൊള്ളാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേലും പോവാ ഞാൻ ഏ മോളൊന്ന് ചുമ്മായിരുന്നേ നീ എങ്ങും പോവണ്ട പപ്പ എന്നെ തടയണ്ട ഞാൻ പോവുന്നു പറഞ്ഞാൽ പോവും എങ്ങോട്ടാ നീ പോവുന്നത് എനിക്ക് പോവാൻ ഇടവില്ലാന്നാണോ പപ്പ വിചാരിച്ചത് എനിക്കും വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചി എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി നീ കാരണ എനിക്ക് എപ്പോഴും അടി കിട്ടുന്നത് ഇനി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിക്കത്തില്ല ചേച്ചി എന്നെ എന്ത് ചെയ്തല്ലേ ഞാൻ പരാതി പറയത്തില്ല പോകണ്ട ചേച്ചി മോള് മിണ്ടാതിരിക്കെ അവൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോട്ടെ നീ എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കൊച്ചു എവിടെ പോകുന്നു കരുതിട്ടാ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പോകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുന്നു വേണം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് പോവാൻ വീടില്ലെന്നാണോ അമ്മച്ച് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ വീടല്ല കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ഇവക്ക് ഈ പപ്പ ഉള്ളത് പോലെ എനിക്കും ഉണ്ട് പപ്പ അമ്മച്ചിയല്ലേ എന്റെ പപ്പയെ കാണാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ എന്നെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് നീ എന്തൊക്കെയാ മോളെ പറയുന്നത് സത്യാണ് എന്റെ പപ്പയുടെ സ്വന്തക്കാരെ മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാക്കിയത് ഈ അമ്മച്ചിയാ എങ്കി ചെല്ലടി അവരിപ്പ തന്നെ നിന്നെ രണ്ടു കൈ നീട്ടി അങ്ങ് സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കും എന്തായാലും മോളിയാന്റി എന്നെ ഇറക്കി കൊടുത്തില്ല ഞാൻ മോളിയാന്റിയുടെ അടുത്തേക്കാ പോകുന്നത് എന്നെ ഇനി അന്വേഷിക്കണ്ട മോളെ പഠിച്ച് നിർത്ത് അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അത്രയ്ക്ക് തന്റെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോട്ടെ ഇങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ നോക്കണ്ട ഞാൻ പോത്തില്ല നിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നീ എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നത് വേണ്ട എന്നെ പിടിക്കണ്ട നീ എങ്ങും പോകണ്ട പറയണ കേക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇച്ചായം വന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്ന് കരുതി അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് നീ ഇനി കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഇച്ചായനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ുള്ള പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ഏഞ്ചൽ മോൾക്ക് ഒപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ അതിന് താഴെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും സഹിച്ചേ പറ്റൂ അവിടെ സമ്മതം ആണോ ഇല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി വേണം പറയടി എന്ത് പറയുന്നു സമ്മതമാണ് ഒരു പാവം ഇല്ല ഇത്രയും വേണായിരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു ഇത് അല്പം കൂടി പോയി എനിക്ക് സങ്കടം ഇല്ലെന്നാണ് ഇച്ചായം വിചാരിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെയാണ് അവള് 
അവളെ കുട്ടിയാ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് തല്ലി പിഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് ഗുണം ചെയ്യത്തില്ല നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ചെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക നീ ചെന്ന് രണ്ട് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ അവളുടെ വിഷമം മാറും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ചെല്ലാൻ പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ വേറെ വർത്താനം ഉണ്ടാവരുത് ചെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്ക ചേച്ചിയും മോളും ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പാവങ്ങളാ സന്തോഷായോ മോൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടു എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നല്ലോ അങ്ങനെ പാവാണെന്നേ ഈ ഏഞ്ചൽ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാരുന്നു നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ അവൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ ഞാനങ്ങ് പോയി കൊടുത്തേക്കാം പാവം ഞാൻ അല്ലോ അമ്മച്ചി ഇതിനെ <laughs> 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 അനുവാദമില്ലാതെ നീ ഇവിടുന്ന് പോയ എവിടെ പോയി എന്തിനു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഒരു ചോദ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു സംശയം തോന്നാതെ വേണം മോളെ എനിക്ക് ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു തീരുമാനമാവും എന്നതാ മാതാവ് അച്ഛനീ പറയുന്നു അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമോ ഇതെന്തായാലും വല്ലാത്തൊരു ചെയ്തായി പോയി ഇതാണ് മോനെ കുബുദ്ധികളുടെ സ്വഭാവം ഇത് ഒന്നല്ല തണ്ടിക്ക് തരമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പേരാ അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ ലോകമാതാവ് കന്യാമറിയത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ചതി മാതാവിനെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മേലായിരുന്നോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റല്ലേ ബേലി അച്ഛൻ ഇത് പറ സത്യത്തിന്റെ ആളല്ലേ മാതാവ് അപ്പൊ സത്യം എല്ലാരെ അറിയിക്കയല്ലേ അച്ഛ വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യം എല്ലാരെ അറിയിക്കാത്തത് എല്ലാരെയും വേണ്ട ആ ജോൺസിനെ എങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ മേലേ ഇത് ജീവിതമല്ല ജീവിതത്തിനകത്ത് നാടകമല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടേ എന്റെ അച്ഛ അച്ഛന് പറയാൻ മേലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിലും വന്നേ നമുക്ക് പോകാം ഞാനെങ്ങും വരുന്നു ഇവിടെ നല്ല സുഖമാണ് ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകാം ദേച്ചു വെറുതെ വട്ട് പറയല്ലേ എനിക്കിവിടെ കിടന്ന് ഉറക്കം വരത്തില്ല കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ കിടന്നല്ലേ പറ്റൂ തൽക്കാലമേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അതിന്റെ ഗതികേടുമില്ല മാതാവേ പൊറുക്കണേ 
എരികേടുന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ അതൊക്കെ ഈ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചല്ലേ മാതാവ് തന്നെ പറ ഈ അച്ഛൻ എന്നെ അത്ര ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ല അതെന്നതാ ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വീടുകളിലായി പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകും അല്ല അതെവിടെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വലിയ ഭൂകമ്പമായി മാറും ഒന്ന് ജോൺസന്റെ വീട്ടിൽ അല്ല അപ്പൊ അടുത്തതോ അടുത്തത് അത് അമ്പനാടൻ ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ ായ <laughs> 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 ായിട്ട് വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആരും വലിഞ്ഞേറി കിടക്കില്ലല്ലോ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി സുപ്രീം കോടതി പോയി ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നാലും എനിക്കൊരു ചുക്കൂല്ല ആ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ മോളെ എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാൻ ആ വിശേഷം അല്ല ചോദിച്ചത് ഈ മുറിയില് ഈ കട്ടിൽ കയറി കിടക്കുന്നത് എന്തിനാന്നാ ചോദിച്ചത് അതുകൊള്ളോ എന്റെ മുറിയിൽ എനിക്ക് കിടക്കണ്ടേ കിടക്കണ്ട ബഹളം വെച്ച് മോളെ ഉണർത്തണ്ട ഈ മുറിയില് ഈ കട്ടില് ലൂക്കാച്ചായം കിടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് കൊള്ളാലോ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കിയാണോ വേണം ഒരു അന്യ സ്ത്രീ കിടക്കുന്ന കട്ടില് അവളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കയറി കിടക്കാൻ നാണോ ഇല്ല നിങ്ങക്ക് അന്യ സ്ത്രീ ഏതന്യ സ്ത്രീ ഞാൻ തന്നെ അന്യ സ്ത്രീ അല്ലേ ലൂക്കാച്ചൻ ഒപ്പിട്ട് തന്ന ഡൈവോഴ്സ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ കൂടി ഒപ്പിട്ടതോടെ നിയമപരമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലൂക്ക ചൈൻ ഏതോ ഒരു പുരുഷൻ ഞാൻ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പൊ അത് നമുക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരേ ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മോളോ നിഷേധിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ അവളുടെ പപ്പയാ ഞാൻ അവളുടെ അമ്മച്ചിയും എന്ന് കരുതി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബന്ധവും ഇനി നിനക്ക് എന്നെ പരിചയമില്ലെന്ന് കൂടി പറയോ പരിചയമുണ്ട് ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി കൂടെ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട മിണ്ടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഉണർത്തരുത് ഇറങ്ങി പോ മുറി ഞാൻ ഈ മുറി തന്നെ കിടക്കും കൂടുതൽ സംസാരമൊന്നും വേണ്ട ഇറങ്ങ 